أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استقرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Okay, so the second hadith we're going to be looking at is uh, narrated in uh, recorded in Bukhari and Muslim. And the narrator is uh, Abi Abdullah ibn Uman ibn Bashir radiallahu anhu. And he said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam uh, say, Indeed, the permissible matters are clear and the forbidden matters are clear. And between these two, there are matters, doubtful matters. Uh, not many people uh, understand or know about them. So whoever falls into doubtful matters, then uh, whoever stays away from doubtful matters, then they have protected their deen and they protected their faith and their honor. And whoever falls into doubtful matters, they have fallen into, uh, f- uh, into haram, into, f- into forbidden things. Uh, and for example, the example of a shepherd who herds uh, his flock uh, in a, a field, in a contained area uh, and uh, uh, tries, uh, tries not to allow the, uh, the flock to get around the edges of the field, tries to keep them away from the edges. Uh, and uh, indeed, for every uh, king, there is a, a contained field. And indeed, uh, for Allah, this is his forbidden matters. And indeed, in the body, there is a morsel of flesh that if it is pure uh, and pious, then the, the body is pure and pious. And if it is corrupt, then the body, all of it is corrupt. And indeed, this morsel is the heart. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إلى أمته بأن الحلال هو الأصل في تشريع الله عز وجل ولعل هذا هو السبب في تقدم ذكر الحلال على الحرام فلم يقل إن الحرام بين وإن الحلال بين بل قال إن الحلال بين والحرام وإن الحرام بين ومع كون الواو لا تفيد الترتيب في العربية إلا أن أهل البلاغة يقولون إن المذكور ثانيا في المعية يشير إلى احتمال تأخره رتبة أو وقتا وأحسب أن الذي أشرت إليه من كون الحلال هو الأصل تدعمه الأدلة من القرآن والسنة فمثلا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة خلق لكم ما في الأرض جميعا فجميع ما في الأرض هو مخلوق للإنسان ومعنى كونه للإنسان أي سخره الله سبحانه وتعالى 
يخدم الإنسان ولينتفع بالإنسان وحين ننظر إلى المطعومات نجد أطول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فيبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ليس هناك محرما على على الطاعم على الذي يريد أن يأكل يتناول شيئا إلا أن يكون فهذا استثناء ومعنى الاستثناء أنه قلة من جملة وهذه القلة مذكورة في الآيات القرآنية الكريمة وهذا ما جعل علماء المسلمين الفقهاء يقاعدون قواعد منها أن الأصل في الأعيان الطاهرة الإباحة وأن الأصل في الطعوم والمطعومات الحلم لا التحريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماء الحل ميتته هذا يعني فسحة واسعة في باب المطعومات وكذلك في المشروبات كل المشروبات هي حلال إلا ما جاء النص عليه مثل الخمر أو ما فيه ضرر جلي على الإنسان فدائرة الممنوع ضيقة جدا لا تكاد تقارن بدائرة الحلال حتى في النكاح النساء كلهن حلال إلا المذكورات السبع المذكورات في القرآن الكريم فدائما جانب الحلال هو الأوسع وجانب الحرام هو الضيق والله سبحانه وتعالى ذكر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وهذا معنى قوله إن الحلال بينه ف الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فليس لأحد أن يتخذ هذا المنصب لنفسه فلا يجوز لإنسان مهما علت رتبته أن يحلل شيئا ما أو أن يحرم شيئا ما فالشارع هو الله والحاكم هو الله So in the beginning of this hadith, uh, the Messenger of Allah uh, said, Indeed, the permissible matters are clear and the forbidden matters are clear. And the Shaykh uh, started by talking about the position uh, of the two phrases. So the permissible matters are mentioned first and the forbidden matters are mentioned afterwards. And this is an indication that in Islam, uh, all things and matters are by uh, by origin, in, in origin, in origin, are permissible, are allowed. And uh, those things which are then not allowed are an exception to the to the general things which are allowed. The Shaykh gave an example uh, where Allah Subhanahu wa Taala says in the Quran. Uh, and, I, and he has created for you everything in the, in the, in the earth. And this is an indication that Allah SWT has made uh, uh, things in the earth um, uh, controllable by us in the sense that we can create roads, we can create <coughs> ships to go from the sea and airplanes to go from the sky. So we have been given the ability to control uh, l- large aspects of our environment. Uh, and also uh, uh, another ayah where um, uh, the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala is, uh, is commanded to say, I don't find in what has been revealed to me 